。儿子，别再玩了，我跟你说个事儿。什么事儿、啊？妈，你这急急忙忙的。儿子，你看看你，都结婚三年了，到现在男孩女孩都没生一个，你知道妈这心里急成什么样子了？妈，生孩子这事儿啊，急不来，这事儿随缘。你放心，我肯定啊，会让你抱上大孙子的。还你们不急，你们不急，我急。你们结婚这么长时间了，我给小妹吃了那么多中药，也怀不上孩子。你想想，我不急吗？妈，要孩子这个事儿急不来，你再给我们一段时间，这孩子肯定会有的。儿子，你看看现在妈都多大岁数了？我这一出去，像我这么大岁数的，人家都是抱个孙子。天天洗碗的不得了，我呢，天天出去牵个狗，人家看到我，人家都说我，我这心里啊，鼻涕都难过了。哎呀妈，你看你这话说的，这有豆豆陪着你，不是挺好的吗？你也挺喜欢他的。再说了，这个事啊，不能催，越催越没有。你如果不催的话，说不定哪天啊，就给怀上了。小慧，我听说你二大娘家的那个媳妇也不怀孕。这你二大娘给他找了一个药方，让他二舅一喝，这怀孕了，现在六个月了。妈，真的假的呀？真的，要不咱也试试？妈，这我也不知道，我二大娘在哪找的药方？这能行吗？不是怎么能行呢？现在你那个嫂子也怀孕了，我们呀也得试试。妈，要不算了吧？什么算了？现在小美一直怀不上孕，你知道我这心里有多堵得慌吗？行吧，等会儿啊，我就跟小梅商量商量，看看她愿不愿意喝这个药。商量什么呀？她愿意喝也得喝，不愿意喝也得喝，必须喝。我现在就去你二大娘家，把那个药方给掏回来。行吧，我告诉你，小辉，我把那个方子如果拿过来了，你必须监督小美。把那个药啊，全部喝下去。我们家可不要那不下蛋的母鸡，知道吗？行吧，我知道了，你去吧。好，路上慢点啊。知道了。哎，来，小梅，我跟你说个事儿。什么事儿、啊、呀？小梅，是这样的，你看。咱们呀，都结婚几年了，到现在啊还没有孩子。虽然说我们不着急，可是妈年纪大了，她老想着抱大孙子，所以啊，妈就上二大娘家找了一个药方。她说，只要喝了那个药就能怀孕，要不咱们也试试。小辉，这之前都试过那么多次了，可是一次都没成功过。这个药方能行吗？小梅，我听咱妈说，啊，咱那个堂嫂。喝了这个方子都怀孕了，你看咱们呀也都试了这么多次了，也不在这一次了，咱们还是试一试吧。那真要有用的话，那咱们就试一试吧。不过小辉，那药有没有副作用呀？应该没什么副作用。要是有副作用的话，咱那个堂嫂肯定啊也不会怀孕。那行，我知道了，那咱们就试试吧。行，小梅，你同意就好。药我已经抓过来了。我这就去给你熬药去。啊，行，你去吧。小梅，别玩了，来，药熬好了。我告诉你啊，这个药我可是熬了一个小时的，我看熬的差不多了，你尝尝。这也太苦了吧！哎呀，小梅，这俗话说得好，良药苦口，你就赶紧喝了吧。哎呀，没事吧？没事。哎，等会儿我给你倒杯水。啊、哦。怎么了，小梅？我肚子疼。肚子疼？你该不会吃坏东西了吧？没有呀，我也没吃什么东西啊。对了
，我自从喝了那个药之后，我的肚子一天比一天疼，这今天啊，疼的特别厉害，我都受不了了。什么药？行了，小梅，咱们俩赶紧去医院啊，走。医生，是我媳妇儿老肚子疼，这到底是怎么回事啊？医生，你说话呀，我到底是怎么了呀？你是她丈夫呀？是啊，医生，有什么话你快说。你，医生，你这是干什么呀？你干嘛打我呀？是啊，医生，你这是干什么呀？还我为什么打你？你是不是给你媳妇儿乱吃药了呀？我没有啊。对啊，我让我媳妇儿喝了点中药。你知道吗？你媳妇儿她本来是可以怀孕的，就是因为你让她吃的那些药呀，导致的她终身都不可能怀孕了。什么？怎么会这样呀？这这怎么可能呢？小梅，你先别激动，医生。你说的都是真的吗？当然是真的了。你说说你怎么当丈夫的呀？你尽到一个丈夫应该尽的责任了吗？像你们两个这么年轻，怎么就不相信科学呢？这有什么病？为什么不来医院呢？医生，对不起，我也没想到会变成这样。啊。你说这能怎么办呀、啊？行了，你也别哭了。你赶紧回去收拾收拾，让你媳妇住院嘛。行，医生，我知道了。走，小梅，咱们呀回去收拾东西，慢点。慢点。小薇，你们回来了。坐。小梅是不是怀孕了？妈，小梅没有怀孕，没怀孕。那小梅捂着肚子干啥呀？妈，小梅变成这个样子都怪你、啊。儿子，你说的这叫什么话呀？什么都怪我呀？我怎么听不懂呀？妈，你还说呢，都是你找的那个药方，害得小梅变成了这个样子。妈，医生说了，小梅这辈子都不可能怀孕了。什么？她不能怀孕了，儿子。她如果真不怀孕的话，你呀、啊、就得跟她离婚，一个孩子都生不出来，要她有什么用？把她休了。行了，小梅，你别生气。妈，我告诉你，我这辈子都不会跟小梅离婚的，这都是咱们的错。你呢，到现在都没听清楚你自己错在哪了，而是给自己找理由、找借口。什么？你的意思是怪我了，只怪他的肚子不正义，下不了一个蛋，怪我什么呀？妈，到现在了，你还在狡辩，还不知道你自己错在哪了？要不是你非要小梅怀孕，非要让小梅喝这个药，小梅会变成这样吗？嘿，这个药人家喝怎么没事啊？就他喝有事，害他自己的身体不好，活该。小梅，你别哭了，你放心。就算你不会生孩子，我这辈子也不会离开你，我一定会好好照顾你的，妈。既然你这么说的话，那这个家也不欢迎你，你还是离开这个家吧。什么，儿子，你竟然为了这个女人赶我走，你真是娶了媳妇不要娘呀！我白生你了，白疼你了。行，我走。行，我走。你呀、啊，不要后悔。小梅，对不起，我没想到事情会变成这样。你放心，以后啊，我再也不听别人的，我一定会好好照顾你的。走，咱们呀、啊，现在就去医院。